Бабаджи, скажи, что эффективнее сделать в течение дня одну випасану в течение одного часа, либо сделать 6 випасан по 10 минут? Что эффективнее? Бабаджи, could you say what is more effective uh, whether to do one випасана in one hour? or six vipassana, ten minutes each, which one is more effective in, in the same day, huh? during the day? Same day. Yes. First thing, all techniques of meditation все техники медитации. Every technique of meditation is one hour. Каждая техника длится один час. Don't do less than one hour. Не делайте меньше, чем один час. This is not 15 minutes, do or 10 minutes, do or 15 minutes, 10 минут делайте. Нет. When you do meditation, когда вы делаете медитацию, because every technique is one hour. Каждая техника длится один час. And you listen me also often I say. И часто вы слышите, как я говорю. Every day you should give one hour. Каждый день вы должны посвятить один час мастеру или самому себе. One hour give to yourself means one hour meditation, which technique you like. Это означает делать ту технику, которая вам нравится. Или пасану, кундалини, динамика, любая техника, которая вам нравится, минимум один час не меньше вы должны делать. Some techniques has three parts. Some techniques four parts. Three parts. Five parts. Some techniques like ten, ten minutes. 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 Some techniques Interfere, don't change anything. Не меняйте, идите с этим. Следуйте процессу. Если говорится, что нужно 15 минут танцевать, то нужно 15 минут танцевать. 15 минут трястись, нужно трястись. 15 минут сидеть, слушать музыку, слушайте музыку. Если нужно лежать 15 минут, тогда лежите. Потому что все эти техники разработаны на основе внутренней науки. И каждая часть, 15 минут или 10 минут, после этой части, внутри вас меняется коробка передач. Вы знаете, в машине есть коробка передач. Первая, вторая, третья, четвертая. То же самое у нас есть внутри. Если вы делаете правильно, как техника, After every part, your gear changes inside. Slowly, slowly, you move into. First, you move into the first part. Then, you move into the second part. Then, you move into the third part. Then, you move into the fourth part. Then, you move into the fifth part. Then, you move into the sixth part. Then, you move into the seventh part. Then, you move into the eighth part. Then, you move into the ninth part. Then, you move into the tenth part. Then, you move into the eleventh part. Then, you move into the twelfth part. Then, you move into the thirteenth part. Then, you move into the fourteenth part. Then, you move into the fifteenth part. Then, you move into the sixteenth part. Then, you move into the seventeenth part. Then, you move into the eighteenth part. Then, you move into the nineteenth part. Then, you move into the twentieth part. Then, you move into the twenty-first part. Then, you move into the thirty-first part. Then, you move into the forty-first part. Then, you move into the fifty-first part. Then, you move into the sixty-first part. Then, you move into the seventy-first part. Then, you move into the eighty-first part. Then, you move into the ninety-first part. Then, you move into the twenty-first part. Then, you move into the thirty-first part. Then, you move into the forty-first part. Then, you move into the fifty-first part. Then, you move into the sixty-first part. Then, you move into the seventy-first part. Then, you move into So don't no need to change anything. Не нужно ничего менять. Ten minute no this, ten minute do or that. Не так что здесь ничего не делать. Это или то. Forty minute, forty five minute. Just sitting, watching. Минут, ah. Минимум thirty minute. Minimum 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 thirty
и через это ваша энергия движется, and и входит внутрь, deeper, и выходит very, very Затем вы идете еще глубже, очень глубоко. Сначала вы увидите путь Air дыхания. Как дыхание, какими путями идет дыхание. And more deeper, если вы идете глубже, вы увидите энергию. И еще глубже вы будете видеть свою прану, движение праны внутри. Через дыхание мы получаем прану, кислород, снаружи, для тела. И чем глубже вы идете, первая вещь, вы можете чувствовать около носа. Или некоторым удобнее чувствовать живот. Как поднимается при вдохе живот. И как он опускается при выдохе. Вы можете осознавать либо живот, либо ноздри. После этого вы увидите путь дыхания. Как, как внутри воздуха. Доходит до живота, и затем как он из живота выходит наружу. Вы сможете увидеть весь путь этого. И будет происходить дальше еще глубже, и вы увидите другие вещи. В 45 минут вы сидите, последние 15 минут вы просто ложитесь и расслабляетесь. И наблюдаете за животом, как он поднимается и Если вы будете наблюдать за животом, когда вы все настроитесь, для вас это будет самое приносящее наслаждение вещью. Будет огромное наслаждение и радость. Есть одна техника в Байрафтантре от Шивы. Вдыхайте, но с очень таким любящим, молительным чувством. Есть одна no техника love, просто no break, наблюдать за дыханием, никакой but молитвы also, или любви. Но есть и другая техника, breath, наблюдать за дыханием, но watching, очень любящим, your, you с любовью. И если вы наблюдаете за дыханием, так или иначе, like a, like вы начинаете испытывать любовь. Это как воздух входит в вас и существование входит. Воздух выходит, существование входит. Прана, входит прана. И это есть техника випасана. Каждая техника, которая вам нравится, другая. Нужно делать минимум один час. Один час вы должны выделить своего дня. И вы должны посвятить этот час только своей медитации. And other thing has with vipassana. Еще одна вещь касательно vipassana, которая называется anapansati. Similar. Это похожее. But this is anapansati. You can wash the breath in whole day while daily work. Daily. Это такой процесс, при котором вы можете наблюдать за дыханием в течение всего дня. You talking, wash the breath. Что бы вы ни делали, идете, разговариваете, смотрите, слушаете, что бы вы чем бы вы ни занимались, в этот момент вы наблюдаете за дыханием. Начало. Это будет сложно. Но по мере практики вы научитесь этому. Когда вы работаете, слушаете and watching breath together. Одновременно Then наблюдаете за дыханием, тогда One, у вас возникнут две doing, части. Первая часть, которая будет на периферии, которая будет something. действовать. То есть you вы слушаете, смотрите, somebody, разговариваете с кем-то, едите, испытываете запах. Это будет происходить снаружи. А внутри вторая часть будет осознанно по поводу вашего дыхания. И это может продолжаться целый день. И тогда ваша випасана, анапансати, ваша медитация станет очень сильной. Вот, например, сейчас вы слушаете меня, смотрите на меня, слушаете слова. Слушайте слова, и одновременно вы можете наблюдать за дыханием. Вы будете осознанны по поводу себя, будете осознанны по поводу внешнего. 
Медитация это Mostly, двунаправленное стрелание. В основном только When you're looking, just looking, одна часть target стрелы в неосознанной по поводу. When you're listening, Когда вы yourself. слушаете, вы забываете о себе. Медитация One, делает вас двунаправленной стрелой. Одна часть осознанная по поводу себя. И анапансати очень помогает в этом процессе. Наблюдать за дыханием и заниматься всем остальным одновременно. И тогда это будет очень сильно. Это можно и во время сатсанга использовать. Это будет очень сильная медитация для вас. Слушать и одновременно быть со своим дыханием. Наблюдать за своим дыханием. Тогда ваша медитация будет очень глубокая. Одну часть вы будете делать на периферии, на поверхности, а в существе. Вы находитесь в центре и наблюдаете за своим дыханием. Тогда медитация будет очень хорошая. Медитация это двойное. Внимание. Наблюдать за собой и наблюдать за внешней. И когда вы будете так делать, ваша медитация будет очень глубокая, очень быстрой. Также говорю, что недостаточно то, что вы один час вечером и утром занимаетесь медитацией. Вы должны пытаться быть осознанным в течение дня. Наблюдайте за дыханием во время работы, но если это сложно для вас, это не для каждого так легко. Тогда наблюдайте за своим дыханием. Будьте с телом, каждое действие вашего тела вы должны осознавать. Hand is moving, you know. Движется рука, Head вы знаете. Moving, you know. Движется голова, вы знаете. Even eyes is blinking, you know. Моргаете, Everything you и вы знаете know. это. Каждое движение, your focus, one focus, вы знаете. Your body, and one и вы будете сфокусированы you do, одновременно you will be на своем теле, на теле and meditation very и you always will be with you на том действии, которое вы совершаете. And you're doing also things. Вы будете в присутствии and meditation, и в действии and if you have одновременно. This day, если вы no, сможете быть в этом целый день, вам не нужна никакая другая hair, Это главный ключ. Все техники медитации приводят вас к тому, don't, чтобы научиться быть осознанным и при этом действовать so вовне. Все техники учат вас этому. Totally в основном вы совершенно неосознанны по поводу себя. Just whatever you do, you forget you, что бы вы doing, ни занимаетесь, вы забываете себя и начинаете это start, А start. когда вы медитируете, so вы начинаете one hour morning, one hour evening, which technique you like, утром, час, you just be with вечером, час. And that time when you doing себе any technique, для медитации. Then you're not doing anything. Just this и тогда вы не делаете ничего. This is right also. Это тоже Now you slowly, slowly coming back, start Теперь вы начинаете How to come back to myself, возвращаться you understand к самому себе. Вы начинаете понимать, как And возвращаться к себе. Next step, и следующий шаг. You do your work, вы занимаетесь you работой, have anyhow, потому you что have to do. в любом случае Always вам необходимо этим заниматься. Всегда что-то надо делать. И во время работы your body or your breath. Будьте осознанны по поводу своего тела и по поводу своего дыхания. Потому что дыхание осознавать или осознавать тело – это одно и то же. Это две вещи, которые 24 часа находятся всегда с вами. Ни одной секунды не находитесь без тела. Ни одной секунды вы не находитесь без дыхания. Но мой не предъявляет. Тело всегда so, if you be aware about your body, ум, slowly, slowly, mind become aware. Who Если will be aware? Mind. Mind energy be aware, тело, looking the body. So where mind go, there body go. Where body go, there mind go. This is meditation. Тогда This will be, you will be more, more present. Ум и тело будут вместе. Mostly, there is body. Body is here, but your mind тело is somewhere. Здесь, но ум находится Not with body. Never with body. Он никогда не с телом. You walking, but you thinking about others. Идете и думаете о чем-то. Anything you do, you not aware about body. Not aware about your breath. Своего тела. And this is unconscious. И это бессознательно. So just practice do, start. Начните практиковать. One part you bring to watching your body. Чтобы 
Одна часть вас наблюдала за телом, Медитация начнет случаться очень быстро. Вначале это будет сложно. Нужно, ну, как и любой другой вещи, научиться этому. Это как учиться плавать. Когда кто-то в первый раз начинает плавать, ему будет очень страшно даже войти в воду. Постепенно он начнет входить в воду, сначала не очень глубоко, затем глубже, глубже. Иногда он будет тонуть, иногда ему будет казаться, что он может умереть. Но когда вы научитесь, не будет никаких проблем. Час, два вы можете находиться в воде. И даже когда у вас очень много практики, когда у вас много практики, вы можете плыть одновременно, играться и разговаривать с друзьями. В этом для вас ничего сложного не будет, потому что вы уже научились. Точно так же с медитацией. Вначале нужно будет этому учиться. Постепенно вы научитесь. Будете особенно по И целый день тогда будет медитация с вами. Такая же Это была единственная техника, которую Будда дал миру. Випассана. Очень эффективная. Эта техника самая близкая, самая глубокая к медитации. Випассана. Много людей достигли просветления с Наибольшее количество людей достигли просветления с Буддой. Ни один мастер не достиг такого результата. Потому что он прикоснулся к правильной точке. Наблюдать. Если вы будете наблюдать за дыханием, вы будете осознанно дыханием. Если вы будете наблюдать за телом, so целый день вы будете в присутствии. Meditate, Когда он занимался медитацией, это нужно делать до просветления. Когда вы находитесь в процессе so медитации, он гулял со своим другом, и прилетела муха, и он отмахнулся от этой мухи. Она улетела. И через два шага он остановился. Будда встал. И затем он поднял руку и очень медленно повторил то же самое движение. Дальше и этот друг спросил, что ты делаешь, что случилось? Он сказал, два шага назад, одна муха прилетела ко мне. Я просто отмахнулся от нее. В то время я не осознавал движение своей руки. И я совершил один грех по отношению к своему сознанию. Он даже не ошибка это называет, а грехом. Я совершил грех по отношению к своему сознанию. Я сдвинул руку без неосознанно. Это моя самая большая ошибка. Это грех. И затем я понял, что я не знаю. Что я сделал это неосознанно, автоматически. Ну так, как все это делают обычно. Затем я остановил. И я исправил свою ошибку. Я пошел дальше. Я просто исправляю эту свою большую, совершенную ошибку. Если вы будете медитировать так, 
Если вы начнете быть очень осознанным относительно своего тела, you will be very slow in beginning. Very вы можете вначале быть очень медлительным. Как вот замедленные действия в фильмах показывают, когда кто-то бежит And you will be like that. И вы можете, ну, будете вначале Very таким, like a slow. очень медленным. And people will feel what happened to you. Люди будут спрашивать, что случилось с тобой. When I meditate, start. Когда я начал медитировать, and be aware about every начал moment. осознавать каждый момент. Walking like if I have to walk one distance in ten minutes, and I, I do one дистанцию, которую можно пройти за десять минут, это у меня занимает час. Каждый шаг я совершал очень осознанно. Начали приходить люди. Что случилось? Ты болен? Ты не можешь идти? Почему ты такой медленный? Потому что они не понимают. Они знают, как идти. У меня был магазин. Приходили клиенты, покажи, просили показать, что я очень медленно подходил, брал эту вещь. Это занимало пять минут. Пять минут он ждал и смотрел. Почему ты такой медленный? Они раздражались. У нас нет времени, ты пять минут достаешь эту вещь. Stand up and go away. В основном они вставали и уходили. Я говорил спасибо. Но я не хотел оставлять свое наблюдение. Потому что я слышал, как сказал Будда по поводу своей руки. То движение руки неосознанное. То, что он назвал, это даже не ошибка, а грехом по когда я услышал это, я сказал себе, я даже пальцы могу двигать без осознания. И тогда мой магазин закрылся, все клиенты ушли в другой магазин, потому что целый день я сидел и наблюдал за дыханием. Почти закрывался no мой Никто не приходил ко мне. Но я был счастлив. Могут все уйти, но я буду наслаждаться своим дыханием. Потому что так много радости это мне доставляло. Я не хотел, чтобы меня тревожило. Я знаю, что это meditation, I have one camp, like я до того, как начал заниматься yoga camp. медитацией, я узнал про Випасу. Тогда я проходил один кемп по натуропатии, по First йоге, там мы занимались йогой. Мне было где-то 20 лет, 19 это был мой первый раз, ну, 19 лет. And after every asana they say, И после каждой асаны они говорили, like ложитесь. Body, like и как мертвое тело, совершенно расслабленное. Только возвращайся к животу и наблюдайте за дыханием. Я начал так сильно наслаждаться, что когда групп-лидер говорит, все, могут все встать и продолжать следующую асану, я не слушал этого. Все время, полчаса я просто лежал и наблюдал за дыханием. И я сказал, что так хорошо. Then I come back my home. Когда я вернулся к себе домой, после обеда я тоже лежал, наблюдал. Это могло два-три часа наблюдать. Я наслаждался так сильно. Время просто пролетело. Я даже не знал, что это медитация, что это называется випасна. И затем, когда я встретил Ошу, когда я прочитал випасна, я тогда я понял, что, а, оказывается, это и есть випасна, то, чем я занимался два года назад. Я наслаждался так сильно. Випасна очень сильная. И две мои любимые технологии, випасан и динамический. И они связаны очень тоже. Утром динамическое и целый день наблюдение за телом. 
Very strong meditation habit. Очень сильная so медитация. So any use, быстро. Minimum one hour give. Так что любую And every day one hour give. Должен минимум один час. Whatever work you have. Какую бы работу вы, насколько бы вы ни были заняты, не слушайте ум, который говорит, нет, сегодня мне нужно то сделать, мне нужно встретиться там с кем-то. Нет. Пусть покончите с этим. Всего лишь час, 23 часа вы можете заниматься чем угодно. Встречайтесь, идите куда угодно, но один час будет. Прикажите себе, Then, что вы будете заниматься медитацией. И тогда ваше сознание начнет so like расти. So Сейчас мы говорим про Сегодня послезавтра, в субботу и воскресенье будет ретрит Випассана. Два дня, шесть сидений в течение дня, по одному часу. 45 минут просто наблюдайте за дыханием, расслабляйтесь. Или будут какие-то инструкции, что-то делать. Очень хорошая вепасна. В наши дни очень много людей знают о Випассане. Это очень сильная техника. Самая сильная. И очень легкая. Вы можете делать ее везде. Сейчас, например, вы пойдете и сядете в кафе, рядом с кем закажете чай или кофе. Можете сидеть. Наблюдать за людьми, за океаном и одновременно наблюдать за дыханием. Это будет совершенно медитация. Быть самим собой. Делать вещи и наблюдать. Пить чай наблюдать за океаном и наблюдать за дыханием. Очень легко. Вначале это будет немного сложно. Постепенно вы научитесь это. Когда вы разговариваете, то мы теряем себя. Это очень трудно быть осознанным, когда мы разговариваем с кем-то. В основном, когда вы начинаете делать технику, Осознавать осознанность в момент разговора, это будет самое последнее вещь, потому что в разговоре мы наиболее неосознанными становимся. Потому что когда вы говорите, разговариваете с кем вы хотите произвести на того человека впечатление, чтобы он понял вас. Не становитесь обычным. Вы произвести впечатление. Либо когда вы слушаете, вы не становитесь впечатлением. Вы хотите, чтобы он принял, что он говорит. И вся ваша энергия идет в того человека. Так что сначала лучше практиковать в одиночестве. Когда вы идете, сидите там в ресторане, на пляже, лежите, смотрите на небо, лежите в песке, смотрите на океан, на небо, что угодно. И наблюдайте за дыханием. Сначала начните это делать в одиночестве. Самое последнее осознанность, которая придет во время разговора. Это пик осознанности. Когда вы слушаете свои слова, вы не будете думать, что он думает о вас, поймет ли он вас, потому что ваш фокус будет не там, а на вас самих. Вы будете слушать свои слова. И тогда, какие слова возникнут в вас, они будут истинны. Когда вы слушаете свои слова, когда вы смеетесь и слушаете свои слова, это 
speak of awareness. This. But this will be last. Mostly in talking, mo- most unawareness. Because in conversation, we are alone. Then, when you are alone, it will be more easy to be aware. Когда вы одни, легко будет быть осознанным. Когда вы с кем-то, даже если вы осознанны, например, вы сидите в ресторане, пьете чай или кофе, и вы осознанны, наблюдаете за и вдруг придет ваш друг, которого вы знаете, и когда он придет, вы забудете все. Это очень легко забыть. Takes time. Это занимает so slowly, slowly, if you practice, and then in end, then we try to while walk, while talking also. When you're ta- while talking, you will be aware. Your awareness, where, like a peak, peakest. You are on the peak. But this is last. It, it will be last. Because in talk, mostly very easy and awareness. Because Only this is happening because you want. He will be impressed with me, or he will be affected with me, or you will be affected. Был впечатлен. You want him. He will be impressed with me. Ваш собеседник. Или вы хотите? Then your focus not here. Или вы становитесь впечатлены по поводу. И тогда вы не сфокусированы на себе, вы сфокусированы на том человеке. And maybe can happen then somebody listen you. Может случиться так, что you, кто-то слушает, not feel anything. Not feel okay, very good. и вы ничего не чувствуете. No feeling, so no feeling. I enjoy myself. Я наслаждаюсь собой. You, Когда вы с собой, more and more. вы будете наслаждаться Doing собой more. больше и больше. Even will be more difficult. When you будет, very aware, когда вы очень осознанно, очень наслаждаетесь пасом, Will be more difficult. Очень трудно вам будет Even заговорить. Like you leave your silence, leave your meditation, you have to come out. Свою медитацию вы должны выйти And then slowly, из этого слова. your talk will be telegraphic. И постепенно Telegram. ваши разговоры станут телеграфическими. Нужно suddenly something happened here. And you have to send letter. Oh, I have not good. I have accident. Like a one, two pages. And you send. And they will read. Okay, he is not good. Там дома прочитают и поймут. And if you go just in post office, make one telegram. I am serious. I am serious. Only two lines. Вы там можете написать свои два предложения. And when this telegram reaches me, it will be very fast. Only one line. Эти две строки, они производят намного больше эффект, чем те две страницы, которые вы напишите. Потому что телеграмма это означает очень специальная. Вот так ваш разговор станет меньше. Вы не будете попустить разговаривать. Вы будете говорить то, что необходимо. И очень кратко. Сказать, мне нужно это. Потому что у вас не будет времени разговаривать. Потому что вы будете наслаждаться своим дыханием. Когда вы будете наслаждаться своим дыханием, то вы сможете быть осознанным одновременно по поводу внешнего. И внутреннего. Одна часть Часть But будет совершать действия снаружи, а вторая часть you are more будет наблюдать за собой. But it will будет This is right. все время while присутствовать. Правильно, да. Talking Во время разговора самое сложное быть осознанным. При ходьбе это to, намного легче. Потому что идти очень легко быть осознанным. So, While talking very difficult, and more difficult will be while driving. Во время вождения. If you drive, no, немного сложнее, чем. And then you say, okay, I start just. I'm driving and I'm watching. Вы скажете, я буду вести. Even you not practice before, then very difficult. Если вы раньше не практиковали, это будет очень сложно. Можете в аварию попасть. 
बट फर्स्ट विल बी प्रैक्टिस इन नॉर्मल थिंग अच्छा वो अच्छा स्लोली 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 योर अवेयरनेस डेवलप इन एवरीथिंग वर्ष असोजनेस नेशन ऑफ सेफ अस्टल नेक्स्ट यू नो हु आर ड्राइविंग कार आर एनीथिंग तो इवलेट्स वजीतिले इज ला शुड नॉट टॉक विद मोबाइल Why are you shy? Don't use the mobile. Because you are talking. Oh, telephone, over the phone. Then we easily can be accident. So say this. I say you asking about talking. I am talking. Same thing. While driving, you don't mm, be aware first. First, be aware in normal. Eating, just be aware. 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 И таких вещей много. Watching the anybody, anything. Смотрите на что-то. Just sitting. Наблюдаете за чем? Beach and watching beach. Сидите на пляже, например. Anything you watch, when you not connected, then more easy to watch. Когда вы не связаны с объектом наблюдения, тогда легче. Then slowly slowly awareness develops in aloneness, and then you will be developed with others. And сначала это будет развиваться в одиночестве, а затем уже. Then it will happen. каких-то взаимодействовать Any more question? Еще вопросы? Yes. Uh, when I do gibberish, I realize that one hour not enough for me. Is it possible to do two hours, three hours? Because I have so much emotions. Когда я делаю gibberish, течение часа мне мало. Мне хочется два и три. You can do other technique, other, but not together also. Other time. Gibberish достаточно один час. Evening you can do Kundalini, or you can do any other technique. You can do one hour is enough. At one hour, you can do too much one. You can do one hour to gibberish morning, and if you like gibberish also very much, then evening also can do gibberish. You can do one hour to gibberish morning, and if you like gibberish also very much, then evening also can do gibberish. Two sessions. 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 Two They enjoy and become yeah. crazy for dining. Three times dining, four times, two times, four 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 times